দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমরা স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন সার্ভিসেস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ডিএসসি ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ডিবি এর সভাপতি মোস্তাক আহমেদ সাদেক আর দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা যোগ দিতে পারেন 8891925826926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926926
তো মানে শর্ট টার্মে আসবে কি শর্ট টার্মে আসবে এটা তো আপনার পুঁজিবাজারের ধর্ম পুঁজিবাজারের যেটা নিয়ম পুঁজিবাজারের গ্রাফ কোনোদিন এরকম সোজা হয়ে ওঠে না আবার এরকম ডাউন হতে থাকে ডাউন হয়ে যায় ওঠানামা করতে থাকে কাজে এই পুঁজিবাজার থেকে प्रॉफिट আপনি যখন আপনি আপনার সিদ্ধান্তটা হচ্ছে যে আপনি বিনিয়োগ করেছেন কত টাকায় এবং আপনি কোথায় গিয়ে বিক্রি করে দিলে আপনি বেরে যাবেন তো আপনি যে আপনাকে যদি মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি পিকে উঠবেন এবং ওই ওইটাই খাবেন একদম টপে গিয়ে বিক্রি করবেন তাহলে प्रथमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंट
তো এই সবগুলোর কন্ট্রোল করতে হবে এগুলোকে লাগাম দিতে হবে দেখেন এরপর কনফিডেন্স লেভেলটা আপনি আমাকে শাসন করেন অসুবিধা নাই কিন্তু আপনি যখন এমন পত্রপত্রিকা ঢুল পাল পিটাই আপনি আমাকে শাসন করবেন তখনই তো কিন্তু প্যানিক হয় হ্যাঁ যে ওই স্যার মোস্তাক সাহেবরা ফাঁসি দিতেছে এই কারণে হ্যাঁ তো এই সবাই একটু প্যানিক হয়ে যায় এগুলো একটু দেখা দেখাশোনার ব্যাপার আছে এবং এই সিচুয়েশনগুলোতে আমরা দেখছি যখন খারাপ হচ্ছে মিনোকেরা খুব বেশি হতাশায় চলে যাচ্ছেন আবার ভালো হচ্ছেন আমরা বারংবারই বলি যে অনেকে আবার খুব বেশি আগ্রহী হয়ে আসছেন এই চিত্রগুলো আসলে রাজীব এই চিত্রটা সত্যিকার অর্থে আমি ধরেন আমার আজকে সাতত্রিশটা বছর এগুলো কিন্তু পতনের একটা বেগবান আমি পঁচিশ বাজারে আমি আজকে সাতত্রিশটা বছর আমি জিনিসটা এই সাতত্রিশ বছর ধরে দেখতেছি কিছু মানুষ আসলে এই জিনিসটা হওয়ার মূলত কারণ হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি আমি জানি না আমি কি শেয়ার কিনলাম এর ইল্ড কি হবে মানে ডিভিডেন্ড ইল্ড কি হবে তার গ্রোথ কি আছে তার ইপিএস কত আছে সে কি তুয়ের পরে তার ভবিষ্যৎটা কি আমি না জেনে কিন্তু একজনের কথা লাভের লাভের আশা এবং একজনের কাছে শুনলাম সেইটা আমি কিনলাম আমি যদি কনফিডেন্টলি একটা শেয়ার কিনতাম হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমি এটা প্যানিক হইতাম না আমি জানি কিচ্ছু আসে যায় কিচ্ছু যায় আসে না আমি কিনে রাখছি রাখছি দেখেন না এটা কি হয় কিন্তু এইরকম বিনিয়োগকারী আমাদের খুবই কম ফলশ্রুতিতে আমাদের কিন্তু সেই জায়গাটা অনেক ত্বরান্বিত আমাদের এই ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসিটা যদি আমরা পৌঁছাতে পারতাম দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে তাহলে কিন্তু যথেষ্ট উপকার হতো এবং এই যে ওই উদাহরণগুলো কিন্তু আমরা পাশে দিই যে এই যে পড়তি বাজারে যারা বিক্রি করেছেন কেউ না কেউ তো কিনেছেন তারা তো না মানে স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট আছে তো স্মার্ট ইনভেস্টার আছে না এটা তো আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা অন্তত পক্ষে স্মার্টলি বিহেভ করবে ইন দ্য স্টক মার্কেট কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে বিভিন্ন কারণে তারা হয়তো বা সেই আচরণে তারা পারে নাই হয়তো তাদের উপর প্রেসার ছিল তাদের পরিচালকদের প্রেসার থাকতে পারে বিভিন্ন কারণে তারাও প্যানিক হয়ে গেছে এই সব কিন্তু এটা সর্ব সর্বসাকুল্য যেটা আমি বুঝলাম যেটা সেটা হচ্ছে যে এই আস্থাটা ফিরে আনতে ধরেন আমি আপনাকে একটা কথা কেউ কেউ বলছেন যে ওই যে আপনাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার আপনিও প্রশ্ন করলেন যে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার এই জিনিসটার জন্য বাজার সেট আউট হয়ে গেছে আপনি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের ঘটনাটা তো গত এক এক মাস দেড় মাসের ব্যাপার বা এক মাসের ব্যাপার এর আগে কি বাজার বোঝেন তাতে হবে কি আপনি বলুন আপনার লাভটা কি আমার লাভটা এখানে যে যখন দেখবেন সেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পার্টনার কথাটা বোঝেন তখন বিদেশিরা যে যারা ইনভেস্টার্স ঝাঁপায় পড়বে তারা আগ্রহী হবে আগ্রহী হবে কেন হবে যে ট্রান্সপারেন্সি দেওয়ার তাদের স্বচ্ছতা থাকবে এই সেটার জন্য হিমালয়ে উঠে যাবে এইটা ঠিক না যদিও এই ধরনের চিত্র কিন্তু আমরা দেখি কিন্তু এই জায়গাটা থেকে আমাদের আমাদের যারা ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর তাদেরও কিন্তু এই জায়গাগুলো পরিহার করতে হবে এটা আপনাকে বুঝে শুনে ইনভেস্ট করতে হবে আপনাকে বিক্রি করার সময় প্যানিক হওয়া উচিত হবে না কারণ এই যে আপনারা কেনার সময় অতি উৎসাহী হওয়া যায় না অতি উৎসাহী হওয়ার কিছু নাই আপনার আপনার সেভিংসটাকে আপনি মোবিলাইজ করেন কিভাবে করবেন এই সেইটাই আপনি হিসাব করে আপনি বুঝেশনে করেন এটা আমরা বারবার বলতেছি আমরা একবার শেষ দিকে চলে এসছি আমরা যাওয়ার আগে যেটি দিয়ে শেষ করতে চাই যে আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে ব্যাংকগুলোর সকল প্রধানরা আচ্ছা যেটা আমি বলতেছিলাম যে আমাদের এই মূল যে সংকটটা গেল কিছুদিন যে আমরা কি কি লিখা সবচেয়ে বড় হলো তার হলো সংকট দুই নম্বর হলো এক্সপোজার নিয়ে আমাদের প্রবলেমে ছিলাম আইসিবিকে সিঙ্কোনাই সিঙ্ক করে ফলানো হয়েছিল এরপরে মানে কি আমাদের সেনজেন এটা নিয়েও স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার নিয়েও কথা আসছিল 
आगामी दिन गुलना बुझे शुने देखे शुने करें सब चे बड़ा क्या शेयर क्या बुझे मुस्तााहमेदी